വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺസ് അഗെയിൻ അനദർ സെഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് എം ഐ എസ് അതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡയലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് സെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് ഓർഡർ സെയിൽസ് ഓർഡർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഡയലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം അതും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോസസിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എം ഐ എസിൻ്റെ രണ്ടാമത് ടൈപ്പാണ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഡി എസ് എസ് സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓക്കെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദി സിസ്റ്റം ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഡിസിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡി എസ് എസ് എന്താണ് ഡിസിഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻ ആസ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സബ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇതൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊരുപാട് സബ് സിസ്റ്റംസും ഉണ്ട് ദാൻ ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ അത് പീപ്പിളിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസറിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും നോളജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡാറ്റ മോഡൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നോളജ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് യൂസേഴ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡി എസ് എസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈ മോഡൽസ് നോളജ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള യൂ യൂസേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡി എസ് എസ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് കിടക്കാം കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻഡ് ദി കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഡി എസ് എസ് ഓക്കെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഡി എസ് എസിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇതിന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡി എസ് എസ് ഡിസൈൻ ടു സ്പെസിഫിക്കലി ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡിസിഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കാര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഡി എസ് എസ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ഓൺലി ടു മാനേജേഴ്സ് ഈ ഒരു ഡി എസ് എസ് മാനേജേഴ്സിന് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് നൽകുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അത് എസ്പെഷ്യലി ഹയർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് മിഡിൽ അല്ലേ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ടാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് ലോവർ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ടാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷ
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ മേലെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കും രണ്ടും കൂടെ കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടെ ആൾക്കാർ നല്ല കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് എന്ത് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി സപ്പോർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ഈ ഒരു ഡി എസ് എസ് ഒരു ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് സ്പെസിഫിക് കേപ്പബിലിറ്റീസ് അത് ഈ ഒരു ഡി എസ് എസ് ഒരുപാട് കേപ്പബിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് വൺ ഓർ മോർ ടാസ്ക് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ ടാസ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡി എസ് എസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മാൻ മെഷീന് ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെയൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആലോചന കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കളക്ഷന് ആ ഒരു രീതിയിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക സോ ദാറ്റ് ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് യൂസ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഡി എസ് എസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡയലി ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ ഡയലി ഉപയോഗിക്കണം അതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് യൂസ് ഈ ഒരു ഡി എസ് എസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാരണം ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഡി എസ് എസ് ദെൻ അടുത്തത് ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഡി എസ് എസിന് ആബിൾ ടു റെസ്പോണ്ട് ക്യൂക്കുലേറ്റ് ടു ദ ചേഞ്ചിങ് നീഡ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിൻ്റെ നീഡിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ക്യുക്ക് റെസ്പോണ്ട് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് കിട്ടും സോ അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് യൂസേഴ്സിന് മാനേജേഴ്സിന് എന്താ ഈ രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡിസിഷൻസാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എന്താണ് റെസ്പോണ്ട് ഈ ഒരു ക്യുക്കായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസിഷൻസ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് അടുത്തത് ടെക്നോളജിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി റിക്കോയോട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഡി എസ് എസിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസുകളും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയും ആവശ്യമാണ് സോ ദീസ് ആർ ദി കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓർ ക്യാരക്ടർ സിക്സ് ഓഫ് ഡി എസ് എസ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഡി എസ് എസ് ഓക്കെ ഇന്ന് എടുക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് സെഷനാണ് കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോമണൻസ് നമ്മൾ ടി പി എസിൻ്റെ കോമണൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കിവിടെ ഇന്ന് ഡി എസ് എസിൻ്റെ കോമണൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡാറ്റ ബേസ് ഓക്കെ ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ എം ഐ എസിൻ്റെ ടൈപ്സിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു കോമണൻറ്റാണ് ഡാറ്റ ബേസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്താ ഡാറ്റ ബേസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് കറൻറ്റ് ഓർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ ഫ്രം നമ്പർ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഡാറ്റ ബേസ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ ഓക്കെ പരസ്പരം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ചിലപ്പോൾ കറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ പാ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഡാറ്റ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്താണ് അതിൽ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പുറത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട്
അടുത്ത കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഡി എസ് എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസ് ഇറ്റ് കണ്ടൻ ടൂൾ ഫോർ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഡാറ്റ അനാലിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ടൂൾസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജുകൾ ഓക്കെ അത് മറ്റൊരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസ് ഇറ്റ് കണ്ടൈൻ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജിൽ കണ്ടൻ ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ടൂൾസ് ഫോർ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടൂൾസ് ആ ഡി എസ് എസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഡി എസ് എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ദ അനദർ കോമണൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എസ് എസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പീപ്പിൾ റിസോഴ്സ് ഓക്കെ എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കോമണൻ്റ് ആണ് പീപ്പിൾ റിസോഴ്സ് എന്നാലും മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആൻഡ് യൂസേഴ്സ് ആരാണോ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരാണ് പീപ്പിൾ റിസോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് മേ ബി മാനേജേഴ്സ് ഓർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഓർ യൂസേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് ആവാം മാനേജേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആവാം സോ ദീസ് ആർ ദി കോമണൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എസ് എസ് ഡി എസ് എസിൻ്റെ കോമണൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റ ബേസ് അല്ലേ എന്താണ് ആ ഒരു ഡാറ്റ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് എന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ അല്ലേ പരസ്പരം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ബേസ് ദൻ മോഡൽ ബേസ് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് മോഡൽ ബേസ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഡി എസ് എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എസ് എസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം സോ അതാണ് ഡി എസ് എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദൻ പീപ്പിൾ റിസോഴ്സ് അവിടെ മാനേജേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസേഴ്സ് വേണം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് നമുക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്കി നെക്